അടുത്തതാണ് ഡ്യുവൽ കമ്പസ്റ്റൻ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ കമ്പസ്റ്റൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഡീസൽ സൈക്കിളാണ് അതായത് ഓട്ടോ സൈക്കിളിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സിലാണ് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ഡീസൽ സൈക്കിൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സിലാണ് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡ്യുവൽ കമ്പസൻ സൈക്കിൾ അതിന് സെമി ഡീസൽ സൈക്കിൾ എന്നും പറയും അതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രൊസസ്സിലും അതായത് ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും കൂടിയിട്ടാണ് പാർഷ്യലി അതായത് രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും കൂടിയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രൊസസ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പി വി ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ടു ടു വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രൊസസ്സ് ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രൊസസ്സ് ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രൊസസ്സ് ഫോർ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ പ്രൊസസ്സ് ഫൈവ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രൊസസ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ക്യു എസ് ഇവിടെയും ക്യു എസ് അതായത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ഇവിടെയാണ് ക്യു ആർ അതായത് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രൊസസ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ടു ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രൊസസ്സ് പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വോളിയം വി വണ്ണിൽ നിന്ന് വി ടുവിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് ടി ടുവിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ടു 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 ത്രീ അടിയബാറ്റിക്ക് ത്രീ ടു ഫോർ അടി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് അടിയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ഫൈവ് ടു വൺ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ അപ്പോൾ വ ഫൈവ് ടു വണ്ണും വൺ ടു ടുവും ഹീറ്റ് അഡീഷൻ അതുപോലെ ത്രീ ടു ഫോർ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഇതാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ടു ടു ത്രീ അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പറയാം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ത്രീ പി ടു വി ടു ടി ടു ടു പി ത്രീ വി ത്രീ ടി ത്രീയിലേക്ക് മാറുന്നു നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ ആണ് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ക്യു ആർ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ത്രീ ടു ഫോർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫോർ അതേപോലെ പി ത്രീ പി ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ഫോർ അല്ലേ പി ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ഫോർ അതായത് പി ത്രീയിൽ നിന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സിൽ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പി ത്രീയിൽ നിന്ന് പി ഫോറിലേക്ക് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ആവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് ടി ഫോറിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ടി ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് അടിയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എസ് ഫോർ എസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഫൈവ് നമുക്ക് പറയാം എസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഫൈവ് പിന്നുള്ളത് പി ഫോർ വി ഫോർ ടി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഫൈവ് വി ഫൈവ് ടി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ക്യു എസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പറയാം വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫൈവ് പിന്നെ പി ഫൈവിൽ നിന്ന് പി വണ്ണിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു പി ഫൈവിൽ നിന്ന് പി വണ്ണിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അല്ല പി ഫൈവിൽ നിന്ന് പി വണ്ണിലേക്ക് പ്രഷർ കൂടുന്നു സിമിലറി ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് ടി വണ്ണിലേക്ക് കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പി വി ഡയഗ്രാം ടി എസ് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലറ്റ് ദ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ കണ്ടെയ്ൻ എം കെ ജി ഓഫ് എയർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ അറ്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് പി വൺ വി വൺ ടി വൺ ബി ദ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ എയർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എഴുതാൻ എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതായത് വൺ ടു ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതി പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ എഴുതി ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ക്യു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി പി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളത്തിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നു ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് ടി വണ്ണിലേക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എം സി വി ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫൈവ് ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് ടി വണ്ണിലേക്ക് അപ്പോൾ ടി വൺ ആണ് വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ എം സി വി ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫൈവ് ടി ഫൈവ് ആണ് എന്ത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതി ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ക്യു എസ് മൈനസ് ക്യു ആർ ക്യു എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ക്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സിലും അതായത് ഫൈവ് ടു വൺ വൺ ടു ടു ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ട് എഴുതി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സിൽ എം സി പി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സിൽ എം സി വി ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ അതാണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് എം സി വി ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ ഓക്കെ അതും ഞാനിവിടെ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീ വർക്ക് ഡൺ ആയി ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എഫിഷ്യൻസി സിക്കൾ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് വർക്ക് ഡൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈമാണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഓക്കെ എം സി പി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ പ്ലസ് എം സി വി ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാനത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി എം സി പി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ പ്ലസ് എം സി വി ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് എം സി വി ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് എം സി പി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ പ്ലസ് എം സി വി ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫൈവ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ അത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടൈമുകൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആ നേരെ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും വൺ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു റോ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഓക്കെ ഇത് റോ റോ ടു ദ പവർ ഓഫ് ആൽഫ ഇൻറ്റു റോ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു റോ ടു റോ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ടേമുകളും എന്താണെന്നുള്ള ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ വി ഫോർ ബൈ വി ഫൈവ് അടിയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വി ത്രീ ബൈ വി ടു ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ഇതിലുണ്ട് റോ റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ടു അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരച്ചത് ഞാൻ നോട്ട് തന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാം എന്താണ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നതിന് ശേഷമുള്ള വോളിയവും കമ്പസ്റ്റൻ അല്ല കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള വോളിയും കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വോളിയും വി ടു ബൈ വി വൺ ഇതാണ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ വി ടു ബൈ വി വൺ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയാണ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു ബൈ വി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടൈമുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരിക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വി ടു ബൈ വി വൺ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വോളിയം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അഡിയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ കണക്ക് തരുമ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ തരും വി ടു ബൈ വി വൺ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാന്ന് തരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അഡിയബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ ദ വി ഫൈ ദ വോളിയം ഈസ് എത്ര മീറ്റർ ക്യൂബാന്ന് തരും അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വി ടു ബൈ വി വൺ ഈസ് ടു കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഫൈവ് അറിയാം അപ്പോൾ വി ടു ബൈ വി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ
അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാനൊരു രീതിയിലാണ് എഫിഷ്യൻസി ഈസികൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് എഫിഷ്യൻസി എന്താ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈ ഒരു ടൈമാണ് ഇത് രണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് എം സി പി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ പ്ലസ് എം സി വി ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫൈവ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ഞാൻ സ്പെറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി എഴുതാം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയുള്ള എഫിഷ്യൻസി സിഗൽ വൺ മൈനസ് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ പ്ലസ് ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്യുവൽ കമ്